interested in joining the short term course that will be 6 days program monday to saturday tithi abhi nirdharit nahi hui hai lekin sambhavta shayad hum log tentative schedule last week of january mein use hum log aayojit karenge so these are uh, the uh, programs uh, which we have to organize this month and uh, coming month और आप सबो के लिए पुनः एक इन्फॉर्मेशन कि थोड़ा अपने अनुभव से और आप सबो के जो फीडबैक मिल रहे हैं उसके अनुसार हम लोग अपने टेक्निकल वे में वी विल ट्राई टू बी मोर अलर्ट सो दैट नो बडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम एंड देयर इज नो कंफ्यूजन तो अलर्ट रहने का मतलब ये है कि हम लोग जो अब रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक देंगे उसके लिए भी हम लोग एक निर्धारित समय आपको देंगे उसके बाद अटेंडेंस हम लोग थोड़ा सीरियसली मॉनिटर करेंगे कि आप ज्वाइन करते हैं तो कितनी देर आपकी उपस्थिति रहती है एंड थर्ड इज योर फीडबैक तो फीडबैक के लिए भी हम लोग ये तय किए कि दो घंटे का समय कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात आपको मिलेगा और उसी दो घंटे में फीडबैक के आधार पे हम लोग अपने रिकॉर्ड को एनालाइज करके और एक दो दिन हमें लगता है वो सर्टिफिकेट इशू करने में इसीलिए हम लोगों को भी थोड़ा आ, समय दीजिए जिससे हम भी सारी डेटा को मिलाते हैं क्योंकि ये एक ऑफिशियल प्रक्रिया है उसे हम लोगों को देखना पड़ता है टेक्निकल टीम हमारी बड़ी लगन से ये काम करती है लेकिन इमीडिएट रिस्पांस हम लोगों को आ, करने में थोड़ी कठिनाई है तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू शेयर विथ यू ऑल एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस एच आर डी यू जी सी एच आर डी this is patna university program which is being conducted uh, for the benefit of the teachers of the state so there are so many names known to me they have earlier attended the faculty induction program there are my uh, close friends also professor parmendra singh i can see you good morning parmendra ji parmendra singh is a principal at uh, jp university chhatra uh, many of the colleagues from patna university they are also here they have joined and i'm very happy that uh, we are having a very good response and feedback from the students uh, from the participants or the participants of uh, this uh, program that is workshop or webinar or faculty induction program so let me see whether uh, uh, dr irfan ahmed dadi sahab whether he has joined वेरी गुड मॉर्निंग अतुल पांडे जी एंड यू आर डूइंग वेरी मार्वेलस वर्क बीइंग ए डायरेक्टर माय वेल विशेस बी थी थैंक यू प्रोफेसर परमेंद्र जी थैंक यू आई एम ट्राइंग आई एम ट्राइंग एंड गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स सो दैट इज द ओनली वे बाय व्हिच द एचआरडीसी कैन परफॉर्म अगर आपकी आपका सहयोग और आपकी उपस्थिति और आपके जो इंकरेजिंग वर्ड्स हैं हम सबों के लिए ये नहीं प्राप्त होगा तो हमारे लिए भी कठिन है लेकिन हम लोगों का प्रयास है और हम लोग चाहेंगे कि जो शेड्यूल हम लोगों को मिला है इस बार हम लोग उसे पूरा कर सकें वैसे ये आपने आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जिस जिस जगह पर आप रहे हैं यू हैव प्रोवेन योर नॉट ओनली कैलीवर रेदर यू हैव योर given the efficiency in the different aspects so you are very good example of the multidisciplinary aspects in your arts college in your department of geology in society and everywhere you have proved yourself so my great wishes with you and you have and you are doing very marvelous work once again congratulations thank you parmendra ji ye platform to isiliye hai ki hum log ek dusre ko encourage kar sake aur sabse badi jo uttardayitva hai जो बिहार की शिक्षण व्यवस्था है उच्च शिक्षा में लगातार हम लोग समाचार पत्रों में भी बहुत तरह की बातों को सुन रहे हैं लेकिन अलग अलग संस्थानों में अगर हम अपने दायित्व को अगर उचित ढंग से और अपनी सेंसिटिविटी को प्रदर्शित करते हैं तो वो नीचे ट्रिकल डाउन अपने विद्यार्थियों के साथ होता है और यही संवेदनशीलता मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और आप सभी इस बात से राजी होंगे कि इस संवेदनशीलता को हम लोग आगे जारी रखें तो बहुत जल्दी जो हमारा लक्ष्य है उन लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है कि जिस काम में लगे हैं वो काम सुचारू रूप से चल रहा है तो आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार है और मैं 
आप सबों के समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि द फर्स्ट एफ आई पी विच आई कंडक्टेड एज द डायरेक्टर दैट वॉज इन दंथ ऑफ जनवरी एंड फेबरवरी तो उस ग्रुप के साथ जो टीम बॉन्डिंग हुई और जिस तरह से रिस्पॉन्स उन लोगों का हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम में देखा तो वो फीडबैक और वो रिस्पॉन्स से मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो गया हूँ और लगातार प्रयास ये हो रहा है कि हम लोग और कुछ सार्थक चीज़ों को आगे करते रहें ऑनलाइन तो एक माध्यम है ही है एक सुविधा है कि आप देखिए जिस जिस प्रदेश में आप जिन जगहों पे हैं भागलपुर से हैं मधेपुरा से मुजफ्फरपुर से छपरा से सभी लोग इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है टेक्नोलॉजी का एक समावेश हम लोगों के इस प्रोग्राम में हो रहा है और हम लोग जब ऑफलाइन प्रोग्राम शुरू करेंगे तो उसमें आप लोगों से सीधा मिलने का मौका लगेगा लेकिन ऑफलाइन में रेस्ट्रिक्शन होगा वो अधिकतम 40 की संख्या है अभी चर्चा यू में चल रही है कि उसे हम लोग बढ़ा करके 60 ले जाएं या 80 ले जाएं तो अभी उस पर विचार चल रहा है और हायर अथॉरिटीज़ की एक टीम बनी है वो लोग अभी मंथन कर रहे हैं हम लोगों को गाइडलाइंस अभी प्राप्त होना है कि आगे आने वाले दिनों में हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा एक विचार है कि पार्टिसिपेंट्स को बुला लिया जाए और रिसोर्स पर्सन जो बाहर वाले लोग हैं उनको ऑनलाइन रखा जाए जो लोकल अवेलेबल हैं उनको ऑफलाइन रखा जाए देर आर सो मेनी मॉडल्स विच आर बीइंग डिस्कस तो देखिए कहा गया है कि जुलाई तक हम लोगों को आ, क्या तरीका होगा उसकी कुछ जानकारी मिलेगी तो उसके अनुसार हम लोग कार्यक्रम करेंगे वंस अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग ऑल ऑफ यू दैट नाउ दी एच सेंटर नाउ इट इज इट हैज बीन शिफ्टेड टू पटना साइंस कॉलेज कैंपस हम लोग अपने ग्रुप में उसका पता दे देंगे तो कोई भी पत्राचार पोस्टल करस्पॉन्डेंट अब दरियापुर वाले कैंपस से आप नहीं करेंगे और हमारे साइंस कॉलेज कैंपस के साथ करेंगे हम लोग अपना वेबसाइट पे भी इसको बता देंगे ग्रुप में भी शेयर करेंगे और आप सबों से भी अनुरोध होगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं कलीग्स हैं उन्हें आप इसकी जानकारी दे देंगे तो मैं उमर जी से पूछता हूँ माय टेक्निकल फ्रेंड हियर दैट वेदर इरफान साहब वेदर ही हैज़ जॉइन आई वाज हिम टू जॉइन एट 11:30 सो आई थिंक ही विल बी जॉइनिंग इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ क्या उमर वो जॉइन किया अभी उमर बता रहे हैं कि अभी उन्होंने जॉइन नहीं किया है अगर थोड़ी देर होगी तो मैं फ़ोन से कॉन्टैक्ट करूँगा अगर किन्हीं को कुछ बहुत विशेष कुछ सजेशन देना हो या कुछ बात करनी हो तो एक मिनट हमारे पास समय है कुछ विशेष सलाह हो तो आप दे सकते हैं अन्यथा वी विल वेट फॉर डॉक्टर गाजी सर मैं सर डॉक्टर अनुराग कुमार Uh, from LNMU. Hi. I would like to ask whether uh, Mr. Gaji, we have already attended his session in, during induction, sir. Hi. Yes. Uh, he a lot of informative things. Whether it can be recorded or we can get it as a, a link on YouTube. Ah uh, yes, uh, that is available on YouTube. You, it will be also provided on uh, your uh, website. एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है मैं थोड़ा उसे अटेंड करके आपसे फिर बात ओके ओके
Good morning, uh, Dr. Irfan Ghazi Sahab. Now we can see you. You have joined uh, our session. Hello, good morning. Good morning, everybody. Uh, very, very, very good morning. Nice, nice to see you, Professor Ghazi. How are you? I hope I am on the time. Uh, 11.30, uh, yes, right? You are, you are well dot on time, and uh, we have a sufficient and good number of participants also. Uh, around 100 of the participants from the state of Bihar, they have joined this session. And uh, those, uh, uh, many of them, they have also joined through YouTube. So I think we are going to have a very uh, nice and a very useful informative session by Professor Ghazi. So without uh, wasting time, uh, now let's formally start uh, the presentation. Uh, on behalf of the UGC, HRBC, Patna University. Uh, yes, sir, can you, can you please increase the volume? Volume. Your okay, voice let is me little less. Uh, yes, rightly pointed out. Uh, let me increase the volume of this speaker. Uh, Umar Jara Dixi. Hello. Is it all right now? Uh, Dr. Sananda Ji, you are not going to be able to do this. Yes, sir. 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 And I have already informed you all that uh, as per the directive of the UGC, we have to conduct four uh, uh, online workshops, as uh, we are saying right now, on NEP uh, 2020 exclusively. So this is the uh, first uh, workshop under the NEP 2020 scheme. And uh, we have a very, very distinguished speaker uh, with us, uh, Dr. Irfan Ahmad Ghazi, who has been uh, very kind enough to be associated with UGC HRDC earlier. Aapke karikram hum logo ne faculty induction program mein aur resource uh, yeah, refresher courses mein aur kafi dino se aap HRDC ke madhyam se Bihar ke sikshago ke liye kafi bahumulya samay de rahe hai aur bahut bahumulya jankari unke liye saatha kar rahe hai. So, jaysa aap sabhi jantay hai ki aaj ke uh, presentation ka jo vishay hai logo ko UGC se praapt hua hai or Professor Ghazi ka jo presentation hoga, that will be good academic research practices or academic research integrity. Ye bahut hi aham vishay hai, jis pe hum log labhanvit honge, aur aap mein se kai log Dr. Irfan Ahmad Ghazi se puro prachit hai, lekin jo log naye dure hai, unki jankari ke liye, that Professor Irfan Ahmad Ghazi uh, is uh, from the Department of Plant Science University of Hyderabad. He is associate professor there. He has his uh, MSc Biotechnology from uh, Himachal Pradesh University and also PhD in Biotechnology from Hamdard University, New Delhi. You uh, are uh, faculty in University of Hyderabad. And before that, you have done many important projects that you have handled. और आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिसमें रमन फेलोशिप वेरी डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड रमन फेलोशिप फॉर पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 विच वाज अवार्डेड बाय इंटरव्यूएस बाय यूजीसी न्यू दिल्ली आप कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में आपने पोस्ट डॉक किया है उसके अलावे आपके कोलैबोरेटिव प्रोग्राम इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च ढाका बांग्लादेश में काफी महत्वपूर्ण है और आप आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सम्मानित सदस्य हैं और उसी साथ साथ आपके कई महत्वपूर्ण पब्लिकेशंस हैं। You have more than thirty publications in very very high impact journals, impact factor journals और आप कई संगठनों के साथ उनके फंडिंग से आपने रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा किया है, जिसमें DBT Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, CSIR, UGC और कई ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं। आपके अंदर कई PhD अवार्ड हो चुके हैं, कई MSc के स्टूडेंट्स आपके साथ डिसर्टेशन के लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं, 
और उनको बखूबी आपने पीएचडी और एम एस सी डिपेशन में आपने गाइड किया है तो दिस दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी यूजफुल एंड इंकरेजिंग अबाउट प्रोफेसर इरफान अहमद गाजी एंड विदाउट नाउ टेकिंग मच टाइम स्ट्रेट अवे आई एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर इरफान अहमद गाजी टू प्रेजेंट टूडेज that the topic which we have selected that is academic research integrity or otherwise we can also say as good academic research practice for the university teacher so with these words uh, over to you uh, dr irfan ahmed gadi sir thank you very much for the nice introduction uh, professor pandey and uh, under your leadership this is our third interaction with the ugc hrdc participants earlier of course since last 4 5 years i am associated with ugc hrdc patna and i love to visit patna physically personally and share my experiences and promote the uh, the research and academic community of bihar <clears throat> because i feel very bad when the bihar talent is being used by the other states in very significant way but unfortunately the, those bihar talents um, is not utilized by the um, the academic and scientific platform of bihar so uh, and uh, i want to promote that that whatever uh, talent um, the bihar uh, the faculties of this bihar and the students of bihar the academic and scientific community of bihar is having that must be utilized for um, for the bihar scientific and academic community since uh, i am uh, i am from bihar i am basically from muzaffarpur my schooling is from muzaffarpur and then my intermediate from rdn dj college munger and then my graduation from again muzaffarpur and after that um, i did my msc and phd from as professor uh, pandey has already told right so whenever i get an opportunity and time uh, to share my experiences and to promote i love to visit bihar and uh, do that right so under this uh, umbrella uh, the topic is um, academic uh, best academic practices and uh, research integrity so today i will be presenting whether my slide is visible to you please tell me whether my slide is visible to you no i am not visible now it's visible yes, sir. Yes, sir. now it is visible ek request main aap logo se karunga ki ye jo ye jo presentation hai it is not a seminar presentation it is not the faculty induction program it is the workshop and workshop ka matlab hota hai ki the the participant uh, can interact with the faculty or participant can do some activity since it is everything is online mode we cannot do any activity uh, through online mode but uh, we can we uh, we can make this presentation as a very interactive session right so my sincere suggestion to all of you some of you are senior to me so my senior uh, sincere suggestion is that whenever you have any queries or any question you please interrupt me in in between of course during seminar presentation of any conference you you have the several question you ask the question at the end but since it is a workshop and uh, we want to make it a very interactive i will try my best to make it very interactive and so please interact with me please ask me and please also suggest me because uh, this is my first presentation on good academic and research practices and research integrity right so whenever i am presenting any topic in anywhere in the world whenever i get any feedback i i try to get feedback and based upon feedback i try to improve myself also as a teacher as a researcher as a scientist and um, i try to improve um, um, the participants um, in knowledge and um, um, their their interest also right so this is a workshop we will be interacting from uh, from now onwards uh, this this seminar is fixed for one hour or if it is exceeding also there is no problem i just want to know uh, do you have any other class after me no sir no uh, okay, today then. we don't have uh, but we can uh, have one hour 15 minutes program okay i will try my best to finish by 11:30 before 11:30 i will be uh, sorry 12:30 yes so the is the topic is good academic research practices uh, and research integrity right so we will be okay 
so for the good academic and research practices these are the uh, the, uh, the my my title slide has some some keywords that is respect accountability trust fairness supervision honesty discussion etc etc so these are somehow related to research integrity and good academic and research practices since we all are faculty and uh, whenever we join any university or any college or any school we have some vision and we have some mission uh, we everybody has some aim aim and uh, ambition we should have any aim and ambition keeping in mind that our talent must be utilized for the for the for our junior academic and scientific community uh, whoever is interacting with us so since we are in academics fortunately academics and research is the only um, profession where every year your class your classroom is same your benches are same your blackboard is same your computer is same but the the number of student the faces which is sitting in front of you they will be changing every year so it is our responsibility our moral responsibility and national responsibility also to promote the education and personality development who are sitting in front of us so that we and for that we need to refresh ourselves at the interval of every some time we have to join the conferences workshop to enrich our knowledge and to update our knowledge uh, with the ch current changes because whatever we have studied 10 uh, years back or 20 years back or 30 years back in our school and colleges and universities some of the knowledges are old knowledge and we need to improve that in every field whether it is a history or science or physics or biology or uh, statistics we need to improve a lot of, lot of, lot of things when my parent was a child, there was no biotechnology subject. There was no, and when I was this study, there was no artificial intelligence or machine learning or data science. But nowadays, these things are coming. Once we will be retired, several new topics and new subjects will be coming. And we have to update ourselves, not only for ourselves, but for also for the next scientific and academic community. So we must have vision. And these are the faculties of our department, which, uh, which is shown here. I'm just showing their faces. So vision must be to discover and exploit available resources for the betterment of the environment and human welfare through systematic and focused research and teaching in frontier in the areas of education. Right? I am giving you a general statement. So based upon your subject, based upon your department, your school, your college, your university, your city, we have to uh, make our own vision. That uh, what is our vision? What is the vision of our department or of, uh, of our college or of our university to exploit the available resources? Right? If the resources are very less, we have to generate some of the more resources. This also shows that more resources must be generated, and then there must be some mission, mission to emerge as a leading knowledge dissemination and research department in the field of your or our specialization. My specialization is plant science, plant science research. So I am responsible for the growth and development of plants, crops, agriculture, the fruits and vegetables, how to make the fruits and vegetables available in the next 50 years. The populations are increasing day by day, but the land is same, the agriculture land is same. In the same land, how to improve the rice production from one quintal to 10 quintal. So that will be the mission for the rice scientist in the same way. You may be a sociology faculty or history or political science or mathematics or physics faculty. In your field, you have to see, we have to see that what will be our mission to emerge a leading knowledge dissemination and the research department or a research college or research university in the field of our specialization with the available resources. And simultaneously, we should think how to increase our resources, right? So these are the ways we have to improve our resources. Some of you, uh, the participants who has attended my, uh, my lecture in the last uh, UGC HRDC faculty induction program, I have given one um, lecture on how to write major and minor research project for different funding, funding agency like UGC, DBT, ICR, that is Indian Council of Agriculture Research, Indian Council of Medical Research, Department of Science and Technology, SERB, Indian Council of Social Science Research, ICSSR, UP, DRDO, INSPIRE, AYUSH, etc., etc., Ministry of Environment, etc., etc. I have given a presentation on how to write major and minor research project 
and uh, you must write every faculty must develop the um, habit of writing uh, research project research proposal in your own field suppose your field is uh, social science or your field is political science sociology whatever uh, subject you are having or physics if you are having or uh, or uh, hindi or sanskrit you are having or urdu or persian whatever field you are there you must write uh, a uh, humanities based project or social science based project or science based project in your field and must submit those major and minor research project to to uh, to the relevant funding agency right if you are if you are the science faculty uh, you can submit in um, if you are plant science faculty or botany from botany you can submit in icar and dst if you are the medical science or zoology you can submit in icmr if you are social science you can submit uh, or social science or uh, humanities you can submit in icsr ssr and ugc is the funding agency where you can submit all types of project ugc and sarb so these are the different national funding agency where you can submit your research project to increase your um, resources so that you can increase the resources and that resources will be utilized by you and your student and your your academic community of bihar colleges and universities try to develop after after writing the project once the project is sanctioned you work for the project for 3 years and 5 years before completion of the ongoing project you must submit another project so that once the project will be finished the ongoing project after one year you will be having another project so try to submit one year in advance before finishing of the previous ongoing research project and once you get the good publication from the project you try to consult the international level faculties or scientists maybe from different countries or us or australia or europe or uh, africa or gulf countries or any other countries where such type of research work is been going on right so you can have the collaboration and with collaboration your publication record will increase simultaneously and that will give you more resources in the bihar scientific community and um, uh, an academic community so you can you can increase the resources in bihar so now i will be concentrating upon best practices in teaching i am sure several of you must be following uh, some of the um, or many of these uh, suggestions which uh, i am displaying through this uh, um, in this uh, slide so uh, please excuse me if you are already following but we have to just uh, increase and practice more and more to develop to increase the scientific and academic community of bihar for the best practices in teaching so what will be the best practices and of course apart from all these information which i am sharing with you you must be having some other best practices in your college and in school and universities like your textbook and reference book um, information should be given to the to the uh, to the student of course everybody is giving they are we are preparing up our, our classes from textbook and reference book and we are uh, uh, translating those information to our students the second one is the each top each faculty provides some important and relevant review articles as well as research articles related to their topics suppose somebody is a student of uh, a faculty of sociology or political science so political science may suppose uh, there is uh, some new like new education policies are discussed in vidhan sabha and and um, in center so uh, you can discuss uh, and uh, you can give some information from ugc and ugc um, uh, related journals or suppose somebody is student uh, faculty of sociology or history and um, uh, somebody is working on uh, family related issues uh, or uh, um, marriages or divorce uh, or family planning so related to that um, um, article you can share with the student or somebody is working on the crop improvement agriculture improvement and how to increase the the, the quantity of uh, um, uh, vegetables and fruits in the same land that review article if you have studied you can share with the students how to remove the environmental pollution suppose some article your your city or your area is polluted with certain type of uh, pollu pollutant how to increase the area, remove those pollution pollutants so if uh, you the faculty has gone through some review article on the removal of environmental pollution you can share with this um, with the, with the, with the um, student community and that will be one of the best practice uh, once the student will be getting the relevant and new articles which is published in 2018 19 20 21 22 recent articles they will be very happy and their knowledge will be enriched in that particular field of course you must be giving lecture notes blackboard teaching and powerpoint presentation these are the two smart class presentation once you are teaching of course i i do not believe in 100% powerpoint presentation because my 
i enjoy teaching in blackboard and my student also are more comfortable in blackboard teaching but simultaneously apart from blackboard teaching we are also displaying subject based or subject oriented youtube videos or some academic videos for better understanding of the topic what we do youtube videos suppose i am sure that everybody must have studied biology up to 10th class right so 10th class ki biology mein aapne cell division padha hoga how cell one cell is divided into two so ek cell do divide ho raha hai how it is dividing that uh, apart from the blackboard teaching if i show some two three or five minutes video that will give more information and their students concept will be clear so in such cases you can select the youtube video where the student concept will be clear after looking after watching the some of the videos or some academic videos for better stand understanding of the topic since i am the biology faculty in our in our body how dna is converted into rna and rna is converted into protein once we are taking food how the food is being digested in in our body how blood circulation takes place in our body right how respiratory system or digestive system work in our body for that uh, if you show with the youtube videos or some academic video student will be getting the, their concept will be very much clear simultaneously if you have some videos in history or political science and sociology you can also select you can spend some time on uh, preparation of the class and then you can show some videos in a smart class once for that of course you should have the uh, laptop or um, or a computer in, in your classroom in in the in the, in the several several big cities uh, mm, in classroom we have um, uh, we have the um, computer system i'm sure if it does not have computer system in your in your college or university you can write another project for the generation of some revenues and generation of some resources in your university in class so that you can also represent your college and university as a smart university or smart class right faculty also uses research based pedagogical tools for teaching classes to develop research based orientation no matter whether a student is going for research or not but we have to develop the research based orientation for an example for an example uh, the uh, I'll, i'll show you i'll show you hamza beta idhar aao so some of the research based uh, like uh, like plant requires uh, 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 light for well, a plant ki aur kuch nasik jo jo udhar ki taraf grow karna hai so i'll show you some uh, Uh, some plant which i am using research based pedagogic pedagogical tool uh, point number 1 2 3 4 5 point number 5 what is research based pedagogical tools that tools some of the tools i am using in the in the classroom and these tools are see here this is a cartoon box in this cartoon box there is ice cream cup you can see there is a ice cream based cup or glass plastic glass which is filled with the soil isko soil isme soil bhara hua hai aur pani dala usme humne chana ko ya moong ko ankurit kiya usko germinate kiya pani mein bhigo kar aur germinate karne ke baad usko humne us glass mein rakh diya pani hum every day de rahe hain hum student ko ye sabit karna chahte hain ki light is necessary for plant growth and development to isme kya kiya ki isme humne ek hole bana diya और इसको हमने सूरज के डायरेक्शन में जो सूरज का जो सनरेज आता है हमारी बालकोनी में और या हमारी यूनिवर्सिटी के खिड़की के पास हमने रख दिया ठीक है अब प्लांट की ग्रोथ स्टेट आपने देखा होगा जितने भी प्लांट की ग्रोथ होती है वो स्टेट होती है कभी भी तिरछी ग्रोथ नहीं होती है लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ स्टेट नहीं है प्लांट की ग्रोथ तिरछी है ये प्लांट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है ये साबित करता है कि सूरज की किरण बाहर से अंदर की तरफ जा रही है अंदर अंधेरा है बाहर उजाला है तो प्लांट जो है बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है क्योंकि मैं प्लांट का प्लांट साइंटिस्ट हूँ तो इसलिए मैंने ये रिसर्च बेस्ड पेडेगोलॉजिकल टूल्स एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त बताता हूँ उनको एक क्लास में बता देता हूँ सीड दे देता हूँ कि भाई सीड को ग्रो करो और फिर एक हफ्ते के बाद उनको ग्रोथ दिखाता हूँ दो हफ्ते के बाद ग्रोथ दिखाता हूँ कि देखो ये ग्रोथ जो है सूरज के डायरेक्शन में हो रही है क्योंकि फोटो के लिए सन सनलाइट आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो ठीक है तो इस तरह की जितने भी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ करता हूं और उनको कराता हूं तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च बेस्ड 
no matter whether my student is going for research or not but some of the research based pedagogical tools will be very much useful for the student to understand and to have the best practice in our college and in our university these are my best practices i am following this way of course you can develop your own best practice according to your subject suppose agar aap urdu ke hain ya sanskrit ke hain ya hindi ke professor hain और तो जाहिर सी बात है हिंदी का रिसर्च बेस्ड पेडेगोजिकल कुछ और होगा उसमें कविताएं होंगी उसमें शेर शायरी होगी उस कविताओं के जरिए से जो जो आज के हालात हैं अपने देश के हालात या पॉल्यूशन या पॉलिटिकल हालात या जिस तरह के भी जो हालात आजकल या कोरोना के जो हालात हैं उनको आप कविता के जरिए से और नजम के जरिए से और शेर शायरी के जरिए से जो हिंदी और उर्दू और पॉलिशन वाले फैकल्टी है उसके जरिए से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उनको मजा भी आएगा उनको इंजॉय भी करेंगे और उनको समझ में भी चीजें आ जाएंगी और एग्जाम में वो अच्छा लिख भी सकते हैं उसी तरीके से सोशियोलॉजी के सोशल एस्पेक्ट्स जो कोरोना के कोरोना जैसे कोरोना इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द मेडिकल साइंस कोरोना है वैक्सीन है उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है लोगो बहुत सारे गाँव में लोगों ने नहीं लिए है वट आर द सोशल इम्पैक्ट वट आर द पोलिटिकल इम्पैक्ट वट आर द फ्यूचर ऑफ द वैक्सीन एंड कोरोना हाउ द पीपल आर सफरिंग हाउ द पीपल एक गांव में एक रिश्तेदार के एक आदमी के घर पे सब के सब खत्म हो गए पूरा पूरा खानदान खत्म हो गया वट विल बी दिचुएशन वट विल बी द फ्यूचर जो स्कॉलरशिप आ रही है आजकल उसके उसके ऊपर कुछ इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड सिलेबस यू कैन डेवलप सम ऑफ द रिसर्च बेस्ड पेडोलॉजिकल टूल्स एंड फैकल्टी वी ऑल शुड यूज गूगल इमेजेस different subject orientation biological database or different database online tools inter internet based educational site visit etc etc meri slide aap logo ke samne aa rahi hai na yes sir ji yes, no? okay. sir ji sir Now, we can see the slide okay. just practices in examination pattern slides are visible aap logo ke aap logo ke university mein jo final exam ka pattern hai jo final exam ke marks hai वो ऑलरेडी फिक्स होंगे ठीक है अगर फिक्स नहीं है तो आप सजेशन दे सकते हैं अपने स्कूल बोर्ड की मीटिंग में अपने एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में उसको मॉडिफाई करने के लिए सो दैट यू कैन हैव वेरी गुड बेस्ट प्रैक्टिस इन योर एग्जाम लाइक इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स देर इज अक्सटी फोर्टी रेशियो सिक्सटी मार्क्स इज फॉर फाइनल एग्जाम एंड फोर्टी मार्क्स इज फॉर इंटरनल एग्जाम और कहीं कहीं हमारे यूनिवर्सिटी में ये फॉलो करते हैं सिक्सटी फोर्टी और कई यूनिवर्सिटी में 75 परसेंट मार्क्स इज फॉर फाइनल एंड 25 परसेंट मार्क्स फॉर द इंटरनल एग्जाम अब ये जो 25 परसेंट मार्क्स है फॉर इंटरनल एग्जाम इस 25 परसेंट एग्जाम में तीन एग्जाम हम लोग कंडक्ट करते हैं थ्री डिफरेंट इंटरनल एग्जाम कंडक्टेड बाय ऑल फैकल्टीज राइट जो जो फैकल्टी भी उस साल या उस सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं ये पच्चीस नंबर का तीन तरह के अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उन तीनों एग्जाम में जिसमें बेस्ट रिजल्ट आता है स्टूडेंट का उस बेस्ट रिजल्ट को हम लोग इंक्लूड करते हैं राइट right? हम क्या करते हैं यहाँ पे 60 बाई फोर्टी में 60 तो हमारा एंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम है और 40 हमारा इंटरनल एग्जाम है तो हम 40 इंटरनल एग्जाम के लिए 20 बीस नंबर का तीन एग्जाम कंडक्ट करते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 प्लस ट्वेंटी थ्री एग्जाम भी कंडक्ट लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई तीन एग्जाम में तो ट्वेंटी 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 सिक्सटी हो गया फिर फोर्टी कैसे करेंगे तो उन तीनों एग्जाम में जो बेस्ट टू मार्क्स होगा बेस्ट टू उस बेस्ट टू मार्क्स को हम लोग ले लेंगे दैट इज 20 प्लस 20 40 मार्क्स और वो हम स्टूडेंट को अवार्ड करते हैं नाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी आर फॉलोइंग फॉर दिस 40 मार्क्स फॉर दिस इंटरनल एग्जाम राइट द पैटर्न ऑफ इंटरनल एग्जाम इट वैरीज एज पर द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड एज पर द चॉइस ऑफ फैकल्टी इट मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वन लाइन आंसर सपोज फॉर एन एग्जांपल व्हिच सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑप्शन ए दिल्ली ऑप्शन बी हैदराबाद ऑप्शन सी मुंबई ऑप्शन डी कोलकाता सो लाइक दैट स्टूडेंट इवन इफ स्टूडेंट इज कंफ्यूजिंग ही विल गेट द आंसर और वन लाइन वन लाइन आंसर लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार राइट सो इन दैट वे यू हैव द स्टूडेंट हैज टू राइट द नेम फिल इन द ब्लैंक टाइप दैट सपोज एनी द आगरा इज सिचुएटेड इन डैश 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 सिटी So, uh, sorry, Taj Mahal is situated in dash 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 city. Something like that. Fill in the blanks type, or subjective type questions, or if you have less number of student in the class. Suppose that in your class there are 20 to 22 students. So, in that case, PowerPoint presentation by the student on syllabus topic. In your syllabus, there are 10 topics. Those 10 topics are the rest of the other 20 students. So, give each one student two or three topics and say that they will make a PowerPoint presentation. ताकि इससे क्या होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का शौक तवीज भी उनके अंदर पैदा हो जाएगा तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 
उसके बाद असाइनमेंट दे सकते हैं कि किसी एक टॉपिक पे जैसे कि मुगल मुगल पीरियड जैसे कि हिस्ट्री के फैकल्टी हैं आप तो मुगल पीरियड पे आपने दे दिया और और राजा राममोहन राय के आदर्शों के बारे में आपने दे दिया कि उनके बारे में आप लिखिए या फोटो अगर आप प्लांट साइंस है तो फोटो के बारे में आपने बोल दिया कि भाई प्रेजेंटेशन तैयार करो या मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोल दिया या ब्लड ग्रुप के बारे में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोल दिया या फिर आपका जो अगर अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो क्लाइमेट चेंज के बारे में या अगर आपका सोशियोलॉजी है तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में और और फैमिली प्लानिंग के बारे में आपने बता दिया कि ये दस टॉपिक दे दिए दस स्टूडेंट को और वो असाइनमेंट लिख कर लाए और आप स्टूडेंट का वाइवा भी कंडक्ट कर सकते हैं भाई आप जो है एक दिन डिसाइड कर लें और उनका वाइवा कंडक्ट करें और स्टूडेंट अगर मान लिया आपकी क्लास में पच्चीस है तो पांच पांच लोगों का ग्रुप बना दे और पांच पांच लोगों के ग्रुप में जो है आप पचास क्वेश्चन ले लीजिए और पचास क्वेश्चन जो है क्विज के तौर पर उनसे क्वेश्चन पूछिए और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज पैटर्न सो हमारे यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ जो जो कॉमन क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ कॉमन क्लासेस में हंड्रेड से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो उन हंड्रेड से ज्यादा स्टूडेंट के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करवाना बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो जो स्पेशलाइज्ड क्लासेस होती हैं उसमें दस से पंद्रह स्टूडेंट होते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एग्जाम कंडक्ट करता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूसरा एग्जाम कंडक्ट करता हूँ पीपीटी और दूसरा तीसरा एग्जाम कंडक्ट करता हूँ असाइनमेंट ये मेरा चॉइस है ठीक है लेकिन ये फिक्स नहीं है कभी कभी किसी साल में फिलिंग ब्लैंक्स भी दे देता हूँ कभी कभी सब्जेक्टिव टाइप भी दे देता हूँ और कभी कभी वाइवा और क्विज भी कराता हूँ बट मोर ऑफ द टाइम मैं उनसे एक क्योंकि तीन तीन इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करने होते हैं तो मैं अपना एक इंटरनल एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूसरा इंटरनल एग्जाम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और तीसरा इंटरनल एग्जाम असाइनमेंट लिखवाता हूँ अगर स्टूडेंट कम है अगर स्टूडेंट ज्यादा है तो उस केस में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंडक्ट करवाता हूँ एक या दो एग्जाम और एक एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट हंड्रेड से ज्यादा स्टूडेंट को असाइनमेंट चेक करना भी बहुत मुश्किल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पूरा असाइनमेंट दस पेज का असाइनमेंट चेक करना लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए बीस बीस टोटल बीस मार्क्स के तो इट इट इज इट इज इजी सो दीज आर दिन दिस वे वॉट विल है स्टूडेंट विल बी गेटिंग रेडी फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो ऑनलाइन आंसर ऑल्सो फिलिंग दी ब्लैक सब्जेक्टिव टाइप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन असाइनमेंट वाई बाई क्विज और एनी ऑफ दीज पैटर्न सो सपोज कि एक सेमेस्टर में पांच फैकल्टी उसको पढ़ा रहे हैं और पांचों फैकल्टी तीन तीन इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो पांच तिहाई पंद्रह एग्जाम होते हैं ये पंद्रह एग्जाम अगर ये सारे टॉपिक सारे पैटर्न का कम्बिनेशन हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके स्टूडेंट दैट स्टूडेंट विल बी गेटिंग रेडी और देयर पर्सनालिटी विल बी गेटिंग रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड दे विल बी गेटिंग रेडी की जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए वो अगर उनको असाइनमेंट मिलेगा मल्टीपल चॉइस मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा वाइवा मिलेगा क्विज होगा हर तरह के हर तरह के चैलेंजेस को वो फेस करने के काबिल बन जाएंगे क्योंकि आपसे आपके साथ वो दो से तीन साल रहेंगे और इस दो से तीन साल में दे विल बी गेटिंग एक्सपर्टीज टू सॉल्व ऑल पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर इन देर फ्यूचर विल बी फ्यूचर विल बी स्टेब्लिश फ्यूचर विल बी परफेक्ट दे विल बी देर पर्सनैलिटी विल बी कम्प्लीटली स्टेब्लिश इन दील्ड ऑफ एकेडमिक्स this practices in teaching and examination faculty may conduct three internal exam in three different ways among three internal exam best of two that is 40 of total marks or 25 of total may be considered for final edition student performance in internal exam are discussed ek cheez aur hai agar aapne 20 marks ka exam conduct kiya kisi ko 15 16 18 aa gaye to theek hai lekin kisi ko agar 5 6 7 8 number aa rahe hain to us student ke sath you must discuss in the classroom ki why the student is getting less marks कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है सो दैट द कंसर्न स्टूडेंट मे बिकम अलर्ट और सीरियस फॉर फर्दर स्टडीज फाइनल एग्जाम कंटेंट्स 60 परसेंट और 75 परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स अगर आपके कॉलेज में और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस तरह का इस तरह का निजाम नहीं है इस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है तो आप इस पर सोचें और करें डिस्कस करें और नेक्स्ट फैकल्टी मीटिंग में एकेडमिक काउंसिल में स्कूल बोर्ड की मीटिंग में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप ये सजेशन रख सकते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न को वैसे वैसे चेंज किया जाए और थोड़ा थोड़ा चेंज करके फिर आप जो है बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस इन टीचिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद स्कीम ऑफ इवेल्यूशन क्वेश्चन पेपर फॉर ई सब्जेक्ट इज सेफ्ट बाई द कंसर्न फैकल्टी और ग्रुप ऑफ फैकल्टी हुर इन्वॉल्व इन टीचिंग मुझे 
हम लोग फाइनल एग्जाम के भी क्वेश्चन सेट करते हैं और इंटरनल एग्जाम के भी क्वेश्चन सेट करते हैं तो फाइनल एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है ये जो जो सिक्सटी मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो सिक्सटी मार्क्स के क्वेश्चन में 20% बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल बिकॉज वाई बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व टू गेट एटलीस्ट 20% परसेंट मार्क्स सौ में 20 नंबर लाना हर स्टूडेंट डिजर्व करता है चाहे वो कितना भी खराब स्टूडेंट हो क्योंकि जब उस स्टूडेंट ने आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत है ही डिजर्व समथिंग सो ही डिजर्व अब आप इसमें क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन That is uh, mitochondria is the part of uh, what bacteria is uh, um, जैसे कि um, जैसे कि मलेरिया पारासाइट है तो मलेरिया पारासाइट um, क्या है bacteria है fungus है या E. coli है या मतलब ऐसा question जो which city is the capital of India बहुत simple question है जैसे history का भी history और sociology के faculty भी ये question set कर सकते हैं which city is the capital of India who is the what is the name of our prime minister or president something like that ताकि सारे student को थोड़ा सा comfort level बन जाए ठीक है आप इस इसमें आप सिंपल क्वेश्चंस दे सकते हैं छोटे छोटे वर्ड्स दे सकते हैं राइट दिस शुड बी फॉलोड बाय सम ऑफ द एवरेज क्वेश्चंस सम ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड देन शुड बी फॉलोड बाय एट लीस्ट 20 टू 30 परसेंट क्वेश्चन शुड बी टिपिकल क्वेश्चन और एनालिटिकल एंड अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन ये जो टिपिकल एनालिटिकल अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ट्वेंटी टू थर्टी होने चाहिए और ये क्वेश्चन का जवाब वही दे पाएगा जिसने बहुत अच्छे से स्टडी किया है बहुत अच्छे से पढ़ाई की है अदरवाइज सारे स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे ये फर्स्ट नंबर एवरेज क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन 60 परसेंट क्वेश्चन का जवाब हर कोई दे पाएगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है जिसने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रैक्टिस किया है वही टिपिकल क्वेश्चन और एनोलिटिकल अपराइड बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस इन एकेडमिक्स एकेडमिक्स में यानी आपके कॉलेज में आप कुछ और प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें आप फॉलो कर भी रहे हो रिमेडियल क्लासेस एंड इनवाइटेड लेक्चर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्सिटी में यूजली एवरी वीक एक या एक इन्वाइटेड लेक्चर होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे होते हैं जैसे हमारा साइंस का फील्ड है तो कुछ एनिमल साइंस पे कुछ बायोकेमिस्ट्री पे कुछ प्लांट साइंस पे तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे लोग जाकर सारे सारे इनवाइटेड लेक्चर अटेंड करें जो इनवाइटेड लेक्चर हमारे रिलेवेंट है हमारे टॉपिक से रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वही हम वही हम अटेंड करते हैं सो रिमेडियल क्लासेज शुड बी कंडक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेशल स्किल्स एमंग स्टूडेंट लेक्चर में भी ऑर्गेनाइज ऑन डिफरेंट ओकेजन वॉट आर दिस ओकेजन इन्वाइटेड लेक्चर्स इन्वाइटेड लेक्चर्स का मतलब ये हुआ कि आप अपने कॉलेज में किसी बड़ी पर्सनालिटी को या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो जो आपके शहर में जैसे मैं आपके शहर में आई एम नॉट द वेरी बिग पर्सनालिटी बट इफ आई एम कमिंग टू योर सिटी यू कैन इनवाइट मी दैट द द द डॉक्टर इरफान अहमद गाजी इज इनवाइटेड फॉर एक्स वाई जेड लेक्चर इन योर कॉलेज सो दैट टाइप ऑफ लेक्चर और इंटरेक्टिव लेक्चर लाइक टूडे लेक्चर इज इंटरेक्टिव लेक्चर तो इस तरह के लेक्चर आप इन्वाइट अरेंज कर सकते हैं हर तीन चार महीने में इनग्रे लेक्चर का मतलब हुआ जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस कोई सिंपोजियम हो रहा है और उसमें आपने किसी को इनोग्रेल इनोग्रेशन के लिए इनवाइट किया एंड दैट लेक्चर विल बिकम इनोग्रेल लेक्चर दैट विल बी अ जनरल लेक्चर गेस्ट लेक्चर गेस्ट लेक्चर का मतलब हुआ कि आपके यहाँ जैसे हिस्ट्री का बहुत बड़ा सिलेबस है और कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन है जिसका जिसका फैकल्टी आपके यहाँ नहीं है राइट right? या हिंदी का कोई फैकल्टी कोई ऐसा टॉपिक है जिसका स्पेशलाइज टीचर नहीं है या टीचर था वो रिटायर हो गया या टीचर था या उसका ट्रांसफर हो गया वो कहीं और जाकर ज्वाइन कर लिया या सर या मैडम ने किसी और यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया अब आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला कोई नहीं है वो टॉपिक तो उस केस में आप पांच या छह लेक्चर के लिए किसी गेस्ट लेक्चर को इनवाइट कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ आकर ये गेस्ट लेक्चर दो और उनको आप ऑनरियम दे सकते हैं डिस्टिंग्विश लेक्चर इंडोमेंट लेक्चर दीज आर द लेक्चर कैन बी ऑर्गेनाइज बेस्ड अपॉन सम ओकेजन लाइक साइंस डे लेक्चर और और टीचर्स टीचर्स डे लेक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा so based upon some of the uh, some of the occasion you can invite, you can uh, invite somebody and you can um, have that distinguished lecture popular lecture popular subject like uh, jaise maine ek lecture diya tha pichle saal uh, pichle uh, faculty induction program mein how to prepare and deliver an academic seminar to ye uh, faculty induction program mein jo jitne bhi participants the unhone bahut pasand kiya tha ise how to prepare and deliver an academic seminar to ye ek tarah se popular lecture hua राइट right? या अभी कोरोना के ऊपर अगर 
मैं कोई लेक्चर तैयार करूं तो कोरोना के ऊपर जनरल लेक्चर दिया जा सकता है कोई जरूरी नहीं है कि साइंस के ही स्टूडेंट उनको समझेंगे साइंस आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटीज कोई भी आदमी कोरोना कोरोना के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे भी आई होगी उन सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके और एक रेलिवेंट क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इनरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन भी आती है ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करके और कोई चाहे तो सब्जेक्ट ओरियंटेड एक पॉपुलर लेक्चर दे सकता है स्पेशल लेक्चर ऑल्सो कम्स एट द सेम कैटेगरी इनोवेशन डे लेक्चर जैसे आपके यहाँ कोई जैसे आपकी योर कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश ऑन ऑन फिफ्टींथ जून तो एवरी ईयर फिफ्टींथ जून को आप एक लेक्चर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द मेमोरी ऑफ ऑन द ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ योर कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है फलाने डेट को इस्टेब्लिश हुई थी और एवरी ईयर यू यू हैव सम फंक्शन एंड ऑन दैट फंक्शन on um, on 15th june you you conduct a lecture you invite some people from outside and then have the um, have the lecture in your in your college or in your university memorial lectures are special lectures memorial lectures means suppose kijiye ki aap ke yahan ya hamare yahan koi bahut bade scientist hai aur unki 10 saal pehle death ho chuki hai wo they are not alive to unki yaad mein unhone bahut bada contribution aapke college mein ya hamare college mein ya hamari university mein diya tha आज से 30 साल पहले 40 साल पहले उन्होंने ये कॉलेज इन्स्टेब्लिश किया या उन्होंने जो है उन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी यूनिवर्सिटी में उनका योगदान बहुत ज्यादा सराहनीय है तो ऐसे फैकल्टी की याद में जो गुजर चुके हैं या कोरोना के पीरियड में भी आपको याद होगा बहुत सारे लोग गुजर गए बहुत सारे लोग खत्म हो गए तो वो उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था तो उनकी याद में आप कोई लेक्चर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं दैट लेक्चर विल बिकम मेमोरियल लेक्चर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आज से कुछ साल पहले मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी गया था तो भागलपुर यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में मैंने लेक्चर दिया था तो बॉटनी वालों ने मुझे वहाँ का जो बॉटनी है बॉटनिकल गार्डन है वो मुझे घुमाया बॉटनिकल गार्डन में घूमने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही जबरदस्त एसेट है ये बिहार के पास इतना जबरदस्त बॉटनी डिपार्टमेंट मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कहीं नहीं हमारे यूनिवर्सिटी में भी इतना जबरदस्त बॉटनिकल गार्डन नहीं है जितना भागलपुर यूनिवर्सिटी में है तो उन्होंने बताया कि आई थिंक एनीबॉडी इज फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी बाय हियर एनीबॉडी इज फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी यस सर आई हैव स्टडीड फ्रॉम देयर प्रेजेंटली आई वर्क इन पटना यूनिवर्सिटी बट आई वाज स्टूडेंट देयर तो वो बॉटनी डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वो गुजर चुके हैं वो नहीं है अभी जिन्होंने जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था क्या नाम है बिलग्रामी साहब के बारे में बताया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है की बिलग्रामी साहब ने मतलब वो बहुत बड़ा योगदान दिया था और उस वक्त आई थिंक कांग्रेस की सरकार थी इंदिरा गांधी के सरकार के सेंटर में और आई थिंक जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे या उससे भी पहले तो उन लोगों से फंडिंग वगैरह बहुत मिली थी और उन लोगों ने उन लोगों ने जो है मतलब बहुत जबरदस्त मुझे मैं दिल खुश हो गया मुझे देखकर बिल्कुल फॉरेस्ट लुक है और उसमें बिहार के जनता को बॉटनी डिपार्टमेंट को स्टडी करने के लिए जितने भी पॉसिबल प्लांट्स चाहिए प्लांट और ट्रीज वो सर बिल्कुल फॉरेस्ट लुक था ऐसा लग रहा था जैसे मैं फॉरेस्ट के अंदर हूँ और जबरदस्त डिपार्टमेंट है मतलब आई लव दैट डिपार्टमेंट मैंने डिपार्टमेंट वालों से यही कहा कि आपके पास बहुत बड़ा एसेट है इसको सिर्फ वो मेंटेन नहीं था वो मेंटेन नहीं था इसको अगर मेंटेन कीजिए तो ये जो है बिहार के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा ये ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो जो दूसरी जो दूसरी बॉटनी एक और बॉटनी डिपार्टमेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और हाँ सुनील कुमार डॉक्टर सुनील कुमार से लेकर मुलाकात हुई थी डॉक्टर सुनील कुमार भी वहां थे उन्होंने मुझे पूरा फॉरेस्ट घुमाया था तो तो मैं भी भागलपुर यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हूँ और जिस गार्डन के बारे में आप कह रहे हैं प्रेजेंटली बॉटनी और मैं बॉटनी फील्ड से ही हूँ और वहाँ का जो भाग आई वुड लाइक टू एड समिंग टू दैट भागलपुर जो यूनिवर्सिटी का वहाँ पर पीजी डिपार्टमेंट का है बॉटेनिकल गार्डन वो दस एकड़ लैंड में पूरा फैला हुआ है एंड एट दैट टाइम जब हम लोगों ने किया था 1992-94 बैच था हमारा उस समय बिलग्रामी सर थे ही वॉज अ लाइफ वहाँ एक लक्ष्मण झूला टाइप से भी पुल बना हुआ है और वहाँ एक पॉन्ड है 
and from all over India, all the medicinal plants and all the different types of plants which you can find in India will be present over there. At that, that time, it was there. Also, dheere dheere wo perish hota ja raha hai. Or faculties ki bhi kami hai, to thodi resource kam ho gaye. But still, wo Bhagalpur department, ek zamane mein, humare samay mein, wo saatmein position pe tha India mein, botanical department mein. To... आज भी उस रिसोर्स को जमा करने की जरूरत है और हम इनिशिएटिव ले सकते हैं और वहां हम अपने बच्चों को ले जा सकते हैं बॉटिकल गार्डन दिखाने के लिए और घुमाने के लिए रश्मि रश्मि जी वेरी हैप्पी यस मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब मैं वहां घूमने गया था एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बॉटिकल डिपार्टमेंट मुझे अच्छा लगा और एक भागलपुर यूनिवर्सिटी का बहुत जबरदस्त है हमारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ की फैसिलिटी नहीं है जितना आ, मैं रश्मि जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ आपने उसे देखा है आपका तजुर्बा है लेट्स स्टार्ट इन पटना साइंस कॉलेज कैंपस आप बच्चों को वहाँ ले जाने की बात कर रही हैं वो तो ठीक है लेकिन आप अपने साइंस कॉलेज कैंपस में ऐसा डेवलप कीजिए हम सभी आपके साथ हैं आपके सहयोग के लिए बिल्कुल सर आपके कहने से मैं ऐसा कोशिश करूंगी और आप लोगों का साथ मिलेगा तो बिल्कुल मैं खुद गार्डन में इंटरेस्टेड रहती हूँ गार्डन बनाने में और इस तरह के काम करने में थैंक यू सर दैट दैट इज वेरी वेरी नाइस आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दिस सो सो जैसे बिलग्रामी साहब हैं तो उनके मेमोरियल लेक्चर उनके नाम पे एक लेक्चर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो इस तरीके से माई पर्पज इज जैसे राजा जो हिस्ट्री वाले हैं तो राजा राम राय के नाम पर मेमोरियल लेक्चर या आपके डिपार्टमेंट में कोई फैकल्टी है और आज से दस साल पहले बीस साल पहले वो वो गुजर चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम आपके डिपार्टमेंट को दिया है उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम हमारे यूनिवर्सिटी ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जब मैं बिहार में था तो बहुत सारे लोगों आई थिंक बिरबल साहनी भी वही के थे बिहार के थे शायद प्रोफेसर बिरबल साहनी आई एम नॉट श्योर लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां से गुजरे हैं बिहार से ठीक है बिल्कुल साइंटिस्ट साहनी सर और उनका जितना भी काम है वो भागलपुर से जो राजमहल हिल्स है भागलपुर और बांका के बीच में उधर वहीं पर का सारा काम है उनका रिसर्च भी है बुक्स भी हैं और जितने फोसल्स पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है फ्रॉम भागलपुर एरिया जी अच्छा 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 वेरी गुड वेरी गुड इस तरीके से इस तरीके से थैंक यू वेरी मच रश्मि मैडम आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट वो मैं भूल रहा था कि मेरेबल सानी जी कहाँ के हैं उसी तरीके से रामधारी सिंह दिनकर का नाम मैंने सुना था जब हिंदी की कविता पढ़ते थे तो रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे मेमोरियल लेक्चर और ये सब पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग जो आज से दस साल पहले बीस साल पहले मतलब गुजर चुके नहीं है तो उनकी याद में हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो हमारे फैकल्टीज जो पुराने फैकल्टीज हैं जो गुजर चुके हैं तो हम लोग अक्सर उनके नाम पे मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं तो बेसिक पर्पस इज दैट आइर इन्वाइटेड लेक्चर और इन एग्रेड लेक्चर और पॉपुलर लेक्चर और स्पेशल लेक्चर और इनोवेटिव लेक्चर और मेमोरियल लेक्चर और गेस्ट लेक्चर और इंडोमेंट लेक्चर एनी टाइप ऑफ लेक्चर यू ऑर्गेनाइज ऑन द नेम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट दैट विल बी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द साइंटिफिक एंड एकेडमिक कम्युनिटी ऑफ बिहार स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टीज के लिए ये सारी चीजें जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और बहुत फायदेमंद होगी सो दिस मे बी ऑर्गेनाइज ऑन रेगुलर बेसिस ऐसा नहीं है कि आज रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे और मौलाना मजहरुल हक वो भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे तो मौलाना मजहरुल हक के नाम पे आज कर दिया उर्दू डिपार्टमेंट वालों ने और नेक्स्ट ईयर छोड़ दिया ऐसा नहीं करना चाहिए सो so, जिस पर्सनैलिटी को भी आप चुने आप तकरीबन तकरीबन हर साल अब ये मैं नहीं कहूंगा कि एवरी वीक आप ऑर्गेनाइज कीजिए तब तो फिर स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे और कम से कम दो चार महीने पे एक लेक्चर आप बाहर से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे यहाँ तो हर वीक होता है लेकिन महीने में कम से कम एक आख लेक्चर बाहर का हो ताकि स्टूडेंट को नई नई चीजों की जानकारी मिले स्टूडेंट दे में दे विल बी अपडेटेड विद देयर विद देयर न्यू इन्फॉर्मेशन बेस्ट प्रैक्टिस इन एकेडमिक्स राइट स्टूडेंट फीडबैक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ ये चीज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है कि एंड uh, सेमेस्टर के एग्जाम के एंड में वी आर गिविंग अ फीडबैक फॉर्म उस फीडबैक फॉर्म में लिखा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं विदाउट राइटिंग द स्टूडेंट्स नेम एंड रोल नंबर Without writing the student's identity, the student has to give the feedback about the teacher, how teacher performance was in the class, whether teacher came on time or he was late or he, she was late in the class, whether he has given a lecture on the particular topic, whether he has used some pedagogical tools, whether his voice was clear, whether his concept was clear, whether he was encouraging to the student, whether he was uh, he was uh, uh, properly behaving with the student, his how his how was his character and nature during the class, how was his voice. 
what are the uh, what are the areas where he, the teacher has to improve etc etc so ye ye sirf tick mark kar ke kuch questions rehte hain usme taki student ke handwriting se ye na pata chal paaye ki kis student ne ye mere bare mein acha ya bura likha hai usse ye pata chal jata hai ki aur niche ek do sentence likhe rehte hain ki if you want to give some suggestion to a to a, a particular faculty you can give those suggestions to fir student usme se kuch suggestions bhi dete hain jiske mutabik we try to improve we try to improve our teaching pattern agar usme koi kami nazar aati hai so after completion of writing exam students may be advised to give feedback about the concerned faculty teaching process the feedback form may be given to the concerned faculty for his teaching improvement and address the special concern shown by the student so ye sare ke sare feedback jo hai department can usko receive karta hai aur receive karne ke baad concerned faculty ko de deta hai ek faculty ka feedback dusre faculty ko nahi pata chal pata sirf usi faculty ko jata hai jo concerned faculty hai taki usme privacy bhi maintain hoti hai and we have to maintain the privacy also extra facilities for डिफरेंटली डिफरेंशियली डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट जो जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होनी चाहिए जैसे गाइडेंस एंड काउंसिलिंग स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर लैब एंड सॉफ्टवेयर टू मेक दम कम्फर्टेबल एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एट द ईजी लेवल केयर टेकर दैट वेन एवर दे रिक्वायर एनी टाइप ऑफ केयरिंग शुड भी अवेलेबल फ्लेक्सीबिलिटी इन द टाइम ड्यूरिंग टेस्ट एंड एग्जामिनेशन सो हमारे यहाँ जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं उनको हाफ एन आवर या वन आवर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है एग्जामिनेशन के लिए उनको जो है हम लोग राइटर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बोले और दूसरा राइटर उनके बदले में लिखे राइट right? और द एग्जाम और अगर इफ दे आर नॉट रेडी फॉर इंटरनल एग्जाम इन केस इफ द सच स्टूडेंट आर नॉट रेडी फॉर इंटरनल एग्जाम और असाइनमेंट द एग्जाम मे बी पोस्टपोन टू सम अदर डेट्स और दे आर ऑल्सो गिवन एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा डेज फॉर असाइनमेंट सबमिशन सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस um for uh, for the academics and um, uh, examination initiative for promoting excellence in teaching and research the best practices we should include in our college and university that we must give a best student award maybe in form of some certificate of course certificate mein to paise nahi lagte hain ek certificate print out karwa lijiye uske student ka naam likhiye ki best student of the year for this class for that class for sociology for political science for history for physics for mathematics for biology so best award aap de sakte hain इसमें सर्टिफिकेट के अलावा अगर आपकी कॉलेज के पास फंडिंग है तो जैसे पाँच सौ रुपया या हजार रुपया या जो जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है उसको हजार रुपया उसके बाद वाले स्टूडेंट को पाँच सौ रुपया उसके बाद वाले स्टूडेंट को दो दो सौ रुपया और सर्टिफिकेट के साथ दिया डिपार्टमेंट को लोकम एवरी ईयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या कर सकते हैं आप हर डिपार्टमेंट आप जिस डिपार्टमेंट में भी हो चाहे सोशोलॉजी में हो चाहे पोलिटिकल साइंस में हो जोग्राफी हो या बायोलॉजी डिपार्टमेंट हो डिपार्टमेंट में वन डे का फंक्शन आप हर साल रखिए वन डे का कोलोकियम और इसमें जो डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो और डिपार्टमेंट के जितने भी फैकल्टी हैं वो सारे फैकल्टी का 15-15 मिनट का 20-20 मिनट का प्रेजेंटेशन और स्टूडेंट के जरिए से 10-10 मिनट का या 12-12 मिनट का प्रेजेंटेशन रखवाइए ताकि आपके डिपार्टमेंट में अगर मान लीजिए कि जो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको कंपल्सरी कर दीजिए कि ये डिपार्टमेंट के कोलोकियम में फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पंद्रह मिनट का प्रेजेंटेशन या दस मिनट का प्रेजेंटेशन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देना जरूरी है ताकि वो जब प्रेजेंटेशन देंगे तो उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी दे विल बी वेरी मच प्रिपेयरिंग एंड दे विल बी वोकल दे शुड नो हाउ टू फेस फेस द डायस फेस द स्टेज स्टेज फियर उनका दूर होगा राइट और इससे उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होगा सर्टिफिकेट टू द टॉपर्स इन एवरी सेमेस्टर आपके यहाँ जो टॉपर्स हैं उनको हर सेमेस्टर पे इसी कोलोकियम में इसी फंक्शन के दौरान आप अपने सेमेस्टर के टॉपर को सर्टिफिकेट दीजिए स्टेज पे बुलाकर तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर जब सारे बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं ऑडियंस में और स्टूडेंट को आप आपके कॉलेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन और प्रिंसिपल और वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और कोई बाहर से किसी को बुलाया है आपने किसी बड़ी पर्सनैलिटी को तो उसके जरिए से उसके हाथों से जब उसको सेमेस्टर टॉपर अवार्ड मिलेगा तो स्टूडेंट विल भी इंकरेज नॉट ओनली वो स्टूडेंट इंकरेज होगा जो पीछे बैठे हुए स्टूडेंट है जो टॉपर नहीं है उनको भी दिल में ख्याल आएगा कि काश मैं भी टॉपर होता मुझे भी मिलता नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में आई विल ट्राई माय बेस्ट तो हमारे यहाँ क्या होता है कि चार सेमेस्टर होते हैं अगर एक सेमेस्टर में किसी एक्स वाई जेड को मिला है सेमेस्टर टॉपर अवार्ड तो दूसरे सेमेस्टर में उसको जनरली नहीं मिलता है दूसरे सेमेस्टर में कोई दूसरा अवार्ड दूसरा टॉपर होता है तीसरे सेमेस्टर में कोई तीसरा टॉपर होता है क्योंकि बड़ी कॉम्पिटिशन बड़ी हेल्थी कॉम्पिटिशन होती है राइट सेमिनार बाई यू एंड पी स्टूडेंट ऑन लेटेस्ट टॉपिक ये इंडिविजुअल फैकल्टी अपने क्लास में जो है सो करा सकते हैं अगर क्लास छोटी है अगर 10, 20, 25 स्टूडेंट की क्लास है तो उसमें आप एक दिन दो दिन जो है अपना इंडिविजुअल लेवल पे क्लास करा सकते हैं इसमें कॉलेज को डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है अपने आप क्लास में क्लास के टाइम में करा सकते हैं अगर एक घंटे की क्लास है तो एक घंटे में चार लोगों का प्रेजेंटेशन आप करा सकते हैं एक दिन में 
एक दिन में चार लोगों का प्रेजेंटेशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि पांच दिन में पांचों का बीस बीस स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन पांच दिन में हो जाएगा राइट रिकॉग्निशन फॉर पब्लिशिंग अगर आपके यहाँ पी एच स्टूडेंट है रिसर्च स्टूडेंट है और अगर वो पब्लिश करते हैं किसी अच्छे जर्नल में तो उनको जो है कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इनाम दीजिए कुछ छोटा सा गिफ्ट दीजिए ऑन दिस कॉलोकियम डे उनको थोड़ा सा सर्टिफिकेट दीजिए और इन अरेंज वर्कशॉप जैसे अभी वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं पांडे जी उसी तरीके से ये वर्कशॉप आप भी अपने कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट में अरेंज कीजिए जिससे फैकल्टी को फायदा हो स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फायदा हो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिसर्च स्कॉलर राइट सो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिसर्च अगर आपके यहाँ रिसर्च मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनके यूनिवर्सिटीज में जो यूनिवर्सिटी से ओरिएंटेड है जहाँ पे पी वगैरह होती है तो उसमें जो पी का कोर्स वर्क है उसमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक और अप्लाइड टॉपिक्स को इंक्लूड करें द स्कॉलर मस्ट सबमिट एवरी सिक्स मंथ्स वर्क वो जो पीएचडी स्कॉलर है वो हर छह महीने पे उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए दैट उसने लास्ट सिक्स मंथ्स में क्या क्या काम किया है कितना इंप्रूवमेंट है एंड दिस सिक्स मंथ वर्क मस्ट बी असेस्ड बाई टू और थ्री फैकल्टीज कम से कम दो या तीन फैकल्टीज के जरिए से उनके सामने में प्रेजेंटेशन हो ताकि ये पता चले कि ये छह महीना इसने बर्बाद नहीं किया है छह महीना में कुछ प्रोडक्टिव काम हुआ है स्कॉलर मस्ट पब्लिश एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यू जर्नल ड्यूरिंग हिस्स पी एजी चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से हो या स्टेटिस्टिक्स से हो या सोशियोलॉजी से हो या इकोनॉमिक्स से हो किसी भी फील्ड में हो आपको स्टूडेंट को इंकरेज करना है कि स्टूडेंट को दो साल के बाद इतना डेटा जनरेट हो जाए कि दो साल के बाद या ढाई साल के बाद वो पेपर लिखना शुरू करे ताकि पी एच डी के तीन साल पूरा होते होते कम से कम कम से कम एक पेपर वो जरूर पब्लिश कर दे कोशिश करें कि पी एच डी खत्म होने से पहले हर स्टूडेंट के पास दो पेपर एटलीस्ट हो राइट right? तो दो पेपर तभी होंगे जब स्टूडेंट को आप शुरू से ही इंकरेज करेंगे और स्टूडेंट को हेल्प करेंगे पेपर लिखने में ताकि जो डेटा उसने जनरेट किया है वो डेटा जो है आपके पास आपके डिपार्टमेंट तक न रहे बल्कि किसी नेशनल या इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो स्कॉलर मस्ट अटेंड ये कंपलसरी कर दीजिए कि जो आपके यहाँ तीन साल के लिए या चार साल के लिए या मोर और लेस पांच साल के लिए जो पी होती है इस पांच साल के पी में कम से कम दो कॉन्फ्रेंस और सिम्पोजियम द स्टूडेंट मस्ट अटेंड वो वो चाहे कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हो चाहे दिल्ली में हो या राजस्थान में हो या केरला में हो कहीं भी हो तो और या पटना में हो या बिहार के किसी हिस्से में हो ताकि कम से कम ट्रैवल का खर्चा वगैरह बच जाए तो वो कॉन्फ्रेंस जरूर अटेंड करवाइए ताकि कॉन्फ्रेंस तीन दिन की कॉन्फ्रेंस या चार दिन की कॉन्फ्रेंस या इवन दो दिन की कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें स्टूडेंट मस्ट अटेंड ऑल लेक्चर्स और ताकि उसको अपने सब्जेक्ट का अपडेट पता चले अपने सब्जेक्ट अपने रिसर्च से अपडेट पता चले और वो अपने आप को उसके मुताबिक इम्प्रूव कर सके The the scholar must give an oral oral presentation presentation, in department. So every year, yeah, kam se kam ek oral presentation, do oral presentation, the oral presentation must be there in the whole four or five years of his PhD. Based upon departmental approval, the scholar may submit his PhD thesis. Right? ये हमारे university के slide है जो ज्यादा time नहीं लूंगा मैं already ट्वेल्व थर्टी होने वाले हैं तो ये vision mission के बारे में मैं already आपको बता चुका हूँ कि we are, we all have should have vision and mission. आजकल ऑनलाइन का बहुत बड़ा रिवाज दो साल से कोरोना पीरियड में बन गया है तो ऑनलाइन लेवल पे ही जैसे कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा लेक्चर कितना इंटरेक्टिव है मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको आपके साथ तालमेल बनाने में कितना कामयाब हूँ या आपको नींद आ रही है या आप सो रहे हैं मेरे लेक्चर में आई डोंट नो बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हैव टू गिव कि आपको मैं सोने न दू सोने नहीं दूंगा एक पहले मूवी आती थी जीने नहीं दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा वैसे तो मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं अपने सेमिनार में किसी को सोने नहीं दूंगा राइट right? तो मैं चाहता हूं कि कुछ मसाला वगैरह कुछ ऐसी चीजें डालू जिससे जो है सो स्टूडेंट को फैकल्टीज को पार्टिसिपेंट्स को नींद ना आए और उनको उनका तालमेल मेरे साथ बना रहे राइट राइट नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द रिसर्च एथिक्स इसमें साढ़े बारह हो चुके हैं मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा रिसर्च एथिक्स एथिक्स के बारे में आपको मालूम है मॉरलिटी एथिक्स मतलब इंटीग्रिटी वैल्यू मॉरल प्रिंसिपल्स ऑनेस्टी राइट फेयरनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियस चॉइस ऑनर दीज ऑल आर दिनोनिमस ऑफ एथिक्स so we have to follow good research framework it begins with the problem selection and research design we have to propose as i told you in the beginning that every faculty should write at least one or two research proposal for their concerned funding agency the proposed research should be addressed the question aapke field mein aap apne field mein likhiye dusre ki field se mat likhiye aap apne hi field mein aapke aapke patna mein ya sasaram mein ya munger mein ya bagalpur mein ya muzaffarpur mein ya 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 hajipur mein ya begusaray mein jo problems hai jo social problems hai चाइल्ड मैरिजेस की प्रॉब्लम है या या बहुत सारे लोग कॉलेज नहीं जाते हैं और और कोचिंग में जाते हैं उनकी प्रॉब्लम है या फिर या फिर एजुकेशन की प्रॉब्लम है बहुत सारे गांव में एजुकेशन बिल्कुल
तो क्यों क्या है वजह है उसको उसके लिए उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट लिख सकते हैं ऐसे हमारे सबमिट कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में चाइल्ड मैरिजेस बहुत पॉपुलर है वहां पे या किसी पर्टिकुलर एरिया में मतलब लोगों की उम्र हंड्रेड से ज्यादा तक चली जा रही है तो वो क्या खाते पीते हैं उनका क्या मतलब मेंटल स्टेटस है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं तो जो भी आपके फील्ड में आपके आपके गांव में आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है जिस पोल्यूशन से बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट लिख सकते हैं तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट लिखे और प्रोजेक्ट लिख कर सबमिट करें डेवलप द न्यू मेथड फॉर कंडक्टिंग योर रिसर्च वर्क यू शुड हैव अन ऑब्जेक्टिव फॉर योर रिसर्च वर्क रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड डिजाइन दैट what will be your role and what will be the your department your college your university role in the designing and implementation of the of the of the project right research integrity so according to the us national institute of health and research integrity it includes use of honest and verifiable methods in proposing performing and evaluating your research reporting research result with particular attention to adherence to rules regulation and guidelines following commonly accepted professional codes and norms what is research we had already explained in the previous uh, presentation i don't know how many of you were there the research is by and large self regulating and a self policing process where wherein researcher conduct and present their research without falsification and fabrication giving credit to the research scholar for their ideas when and where such credits are due research ki integrity mein ethics rigor relevance transparency fairness respect recognition accountability promotion these all are the important aspects of result in their research integrity right so we have to they propose a research to encourage the discussion and debate about ethical research practices and not merely to provide a set of rules that must be adhered to without reflection so three stages of research life cycle that is the research design conduct of research and the research dissemination so research design includes planning describe your research objective rational ensure the validity of a study in view of resources expertise funding facilities jo facilities aapke yahan available hai to usme jab aap research karenge to research ke liye you must have some theoretical background aur us theoretical background pe you must be having some hypothesis my hypothesis is ki with this particular uh, uh, following procedure we can remove the pollution in our village or we can remove the child marriages in our area or we can minimize some of the disease in our area ye hamari hypothesis hai based upon that hypothesis you must be having some objective and after based upon that objective you design what will be the research design what will be the research methodology right then operational concept then after that you have to select the research site aapka gaon aapka mohalla sasaram mein karenge ya bebusarai mein karenge ya patna ke sadkon pe karenge patna ke sadak mein jo hai matlab because of the unemployment wo jo sadke chodi chodi hai lekin aadhi sadak jo hai so ठेला वाले और रिक्शा वाले से भरी रहती है और और जो है ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा लगता है तो उसके ऊपर आप अपना रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं उसको हाउ टू रिमूव द ट्रैफिक जाम हाउ टू मिनिमाइज द ट्रैफिक जाम ठीक है तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं मतलब जो आपका फील्ड है उसी फील्ड के ऊपर आप अगर साइंस के हैं तो साइंस के ऊपर रिसर्च लिख प्रपोजल लिख सकते हैं सेलेक्टिंग द रिस्पॉन्डेंट आपको कुछ कुछ लोगों को चूज करना पड़ेगा उसके क्वेश्चन आंसर के लिए फिर यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फिर डेटा प्रोसेसिंग डेटा एनालिसिस and then final findings and conclusion and these final findings and conclusion must be published in the particular journal so please keep in mind that data should not be kept idle in our department or in our thesis this data must be shared the data should be clear the good research question should be clear focused and concise and logical and the research questions required consultation with expert understanding the relevant theories and understanding the relevant literature etc etc for that you must review uh, the different literature because whenever we have done our msc and phd at that time the review article was different at that time the knowledge was different but now when we are going to write the the, the world has changed so we have to update our knowledge with the existing literature with the uh, consulting different database and text and different uh, different keywords and we have to uh, we have to design some we have to select some review articles and these are the checklist whether the our information is reliable or not factual or not verifiable error free or not etc etc research execution research documentation data storage that must be there for the whole life data storage whatever data you are generating those data must be there even for the next 50 after 50 years ke baad bhi agar aap x y z hai ki sharma ji ne kya kaam kiya aur aur rashmi madam ne kya kaam kiya 
और अतुल साहब ने क्या काम किया तो ये सारा चीजें जो है ये डेटा डिपार्टमेंट में रहना चाहिए ताकि कोई भी आदमी अगर चाहे कि अतुल साहब का काम को देखकर और उसके ऊपर अपना न्यू एक्सपेरिमेंट डिजाइन करे तो वो कर सकता है ये सारे चेकलिस्ट है कि वॉट डेटा वर्क कलेक्टेड एंड रिसर्च में कितने एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व थे कितने पॉपुलेशन को आपने कवर किया कितने लोगों को कवर किया कितने लोगों से आपने जो है क्वेश्चन आंसर किया और उन लोगों की प्राइवेसी प्राइवेसी मस्ट बी मेंटेन जैसे कि आप आप किसी फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं एंड यू आर यू आर कंडक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ लेडीज इन पर्टिकुलर विलेजेस तो उनका डेटा जो है आपको बहुत ज्यादा प्रिजर्व करना पड़ेगा बातचीत के दरमियान में आपको पता चल गया कि फलाने गाँव के फलाने घर में फलाने जो लेडी है और फलाने जो जेंट्स है दे आर एच पॉजिटिव तो उनका डेटा आपको आप तक ही रहे उनका नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करना है आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि वन ऑफ द पार्टिसिपेंट वाज एचआईवी पॉजिटिव इन आवर स्टडी वो कौन है वो क्या है वो कहा है उसकी कोई भी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते अगर डिस्क्लोज कर दिया दैट मीन्स के वी आर नॉट फॉलोइंग द रिसर्च एथिक्स एंड रिसर्च इंटीग्रिटी सो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि किसी भी पार्टिसिपेंट का किसी भी पॉपुलेशन की प्राइवेसी डिस्कलोज ना हो पाए इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा दीज आर द रिसर्च एथिक्स एंड दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस इन रिसर्च The data should be clear, right? And then we must avoid the plagiarism, falsification, falsification, fabrication, and misrepresentation of the data, right? You know very well what is the fabrication. The the fabrication का मतलब हुआ कि जैसे आपने कहीं का temperature लिया वो temperature अगर आपको 80 degree Celsius दिखा रहा है 80 degree Fahrenheit और आपने उसको बढ़ा दिया 100 degree Fahrenheit. Plagiarism का मतलब हुआ आपने कहीं से कोई data copy किया उसको paste कर दिया. That is crime. Fabrication is crime. Falsification is the crime. जो 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 data नहीं है किसी पर्टिकुलर विलेज में कोई एक भी आदमी मलेरिया का पेशेंट नहीं है और आपने ये कह दिया कि वहाँ मलेरिया के बहुत सारे पेशेंट है तो दिस डेटा विज फॉल्सिफिकेशन दैट डेटा शुड नॉट बी प्रेजेंटेड दैट डेटा शुड नॉट बी जनरेटेड दैट डेटा शुड नॉट बी ऑथेंटिकेटेड वी मस्ट बी वेरी मच वेरी मच ऑनेस्ट टूवर्ड्स आवर रिसर्च टूवर्ड्स आवर आवर स्टूडेंट एंड टूवर्ड्स आवर यूनिवर्सिटी टूवर्ड्स आवर नेशन सो दिस टाइप ऑफ डेटा मस्ट बी अवॉइडेड सेलेक्शन ऑफ राइट मीडियम फॉर पब्लिकेशन चूजिंग द राइट जर्नल वी हैव टू चूज द राइट जर्नल Where we are going to publish. So do the aims and scope of the journal should match with the research. जो मतलब जाहिर सी बात है आप history का publication science की journal में तो publish नहीं करेंगे. इसलिए you have to select the select the relevant journals. So uh, journal को भी आपने देखना पड़ेगा कि journal का aim and ambition वो आपके research area से match करता हो. What are the impact factor and how these journals are being um, uh, being distributed. And uh, manuscript जब student लिखे या जब आप manuscript लिखे तो कई बार ऐसा होता है कि manuscript are rejected. because of some unethical activity and because of some reputation of data the manuscript is uh, um, uh, rejected so contents does not conform the scope of the journal sometimes manuscript uh, style does not conform the journal style that's why it is rejected duplication or significant overlap of the existing work agar aapka kaam jo hai already kisi existing work ke sath match kar raha hai that is plagiarism we must avoid the plagiarism in the research so we should maintain the research integrity the preliminary result that led to the speculation of interpretation lack of clarity in writing etc etc these are the ways where our manuscripts are um, rejected so these are the different ways of best practices and research integrity in academics and research these are the differences which i have collected so uh, that's all my presentation i wish you all in academics and research ke liye और स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए अपने आप को नॉलेज इनरिच करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए अपने आप को अपडेट करने के लिए अपने आप को उस लाइक बनाने के लिए कि 10 साल के बाद भी जो नए स्टूडेंट आएंगे उनके सामने हम नई जो आज से 10 साल पहले हम लेक्चर लेते थे वो लेक्चर आज हम आज भी हम ले रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए दस साल पहले हमारे लेक्चर लेने का लेक्चर क्लास कंडक्ट करने का स्टाइल अलग था आज अलग है दस साल के बाद अलग होगा बिकॉज एवरी टाइम वी आर अपडेटिंग आवर Our knowledge, after reading with um, with uh, so with um, review new review articles, after going through several uh, conferences and workshop, and we are updating ourselves so that we can update to the to the student and scientific community. That's all my 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 presentation. I wish you all the best, and I hope that we will be doing and uh, we will be doing uh, some good practices in our in our academics and research. If you have any question and any query, you can uh, ask me and you can give me suggestion. I am ready for to get the feedback from all of you. थैंक यू थैंक यू डॉक्टर इरफान अहमद गाजी बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति और न केवल आपने बहुमूल्य विचारों को हमारे समक्ष साझा किया बल्कि जिस उत्साह के साथ आप हमारे बीच आए और एक घंटे में हम सभी सरोताजा हो गए 
और कई जो एकेडमिक में ऐसे पक्ष हैं जो किसी भी शिक्षक को या रिसर्च स्कॉलर को सोचना चाहिए संस्थान के विषय में अपने विषय में अपने संस्थान विभाग के विषय में और सबसे ऊपर अपने विद्यार्थियों के विषय में और यही हमारे आज के कार्यक्रम का जो हमारा मूल उद्देश्य था यही था और उसकी बहुत बखूबी उसकी पूर्ति हुई है हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं जाहिर है कि आज के आपकी प्रस्तुति के बाद करीब करीब सौ से अधिक हमारे प्रदेश के शिक्षक आपके साथ जुड़े हैं सबों के मन में कुछ प्रश्न होंगे कुछ विचार होंगे तो समय को देखते हुए हम लोग दो चार प्रश्न और सुझाव अभी ले सकते हैं और शुरुआत करते हैं अगर आप में से किसी को कुछ अपनी बातों को रखना है या विचार प्रस्तुत करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी ऑफ यू सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर दिस इज रिगार्डिंग दिस इज सर आई एम नकी अहमद जॉन आई एम ए टीचर इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पटना कॉलेज सर क्योंकि आपका रिसर्च प्रोफाइल जैसा कि प्रोफेसर पांडे ने बताया बड़ा अच्छा है तो आई वुड जस्ट लाइक टू नो के ह्यूमैनिटीज स्पेसिफिक फंडिंग एजेंसीज इसकी मेरे लेवल पे कमी दिखती है हम लोग सोशल साइंसेज में अप्लाई करते हैं इस इसके अलावा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे ह्यूमैनिटीज का नहीं है जो आउट लेकिन जब मैं यूजीसी में गया था तो उनका एक अलग सेक्शन ही है सेंक्शन करने के लिए तो या यूजीसी में भी और आईसीएसएसआर में आप सबमिट कर सकते हैं बिना हिचक सबमिट कर सकते हैं दे दे हैव डिफरेंट सेक्शन फॉर ह्यूमैनिटीज सर थैंक यू थैंक यू फॉर दिस दिस डेज सोरा पंत वैसे डॉक्टर नकी मैं अपने तरफ से भी जो ह्यूमैनिटीज के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनसे भी मैं संपर्क करता हूं और अपने ग्रुप में मैं शेयर करूंगा बिसाइड यूजीसी एंड आईसीएसएसआर और कौन से संगठन हमें मदद कर सकते हैं सो वेरी जेन्यून एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थैंक यू थैंक यू सर और अभी आप लोग अपने कैमरा को ऑन कर सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप कैमरा ऑन कर लें जिससे हमें उपस्थिति के लिए भी एक स्क्रीन शॉट चाहिए तो वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा वैसे इससे पहले कि कोई दूसरा प्रश्न आए हमारे जहन में जो चीज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी आपके समय के अनुसार इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं लेकिन एक अनुभव हमारा ये है कि डॉक्टर गाजी के प्रस्तुति के बाद जिस तरह से हमारी मानसिकता बन रही है और हम उत्साहित हुए हैं पहला जो दायित्व मुझे ये महसूस होता है कि हम कुछ अधिक देर तक अपने विभाग और महाविद्यालय में अपना समय दें शायद जैसे ही हम अपने आप को अपने दायरे में थोड़ा रखते हैं थोड़ी देर के लिए कॉलेज में जाते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी बातें अपने जहन में खुद ब खुद डेवलप करती हैं और फिर हम योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं कि आज हम ये करेंगे कल हम ये करेंगे और कैसे हम अपने स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट की चर्चा कर सकते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं कि कैसे आप फीडबैक फॉर्म कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट को कैसे इंकरेज करेंगे और वो तभी संभव है जब हम रेगुलर वे में अपने विद्यार्थियों के साथ अपने विभाग में कर्मचारियों के साथ अपने विभाग में सहकर्मियों के साथ अधिक से अधिक समय दें मैं इस माध्यम से आप सबों से अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक समय दें और देखेंगे आप जो हमारा उद्देश्य है जो आपके एम्बिशन हैं उसकी पूर्ति लगातार होने लगेगी सो दिस इज माई व्यू एनी एनी अदर सजेशन एंड एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट Sir, it was about remedial education in the chat box. One of the about remedial education. Remedial education. 
yes sir yes sir one of the uh, participant had asked in the chat box okay this means that you are um, uh, you are conducting any special class special lecture um, a memorial lecture or endowment lecture or guest lecture or popular lecture these type of practices must be there in every college because in our university wo kya hota hai ki agar maan lijiye ki jaise main hyderabad mein hu to hyderabad mein bahut sare research based organization hai bahut sari university hai agar hame ye pata chal gaya ki koi scientist center for cellular or cdfd ka naam suna hoga center for dna fingerprinting agar hame pata chal gaya ki 14 november ko ya koi scientist jo hai cdfd visit kar raha hai us se theek hai to uska jo zahir si baat hai wo cdfd mein aayega तो सुबह उसकी फ्लाइट आई है दोपहर में उसकी प्रेजेंटेशन होगी और रिटर्निंग फ्लाइट कल है तो हम क्या करते हैं कि उसको एक ऑफर दे देते हैं कि सर सिंस यू आर इन हैदराबाद कैंटी की वह लेक्चर अब सुबह में उसने लेक्चर दे दिया दस बजे से लेके एक बजे तक दो बजे तक लंच तक वहाँ सीटी भी रहा लंच के बाद हमने अपनी गाड़ी भेज उनको मंगवा ली और चार बजे हम अपने 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 यहाँ प्रेजेंटेशन करवा लिया तो इस तरीके से हमारे यहाँ जैसे कि न सिर्फ बाहर से अगर हमारे यहाँ कोई जे का प्रोफेसर कोई एग्जाम कंडक्ट करने आया है किसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तो हम लोगों को पता चल गया तो उस्मानी यूनिवर्सिटी से हम लोग उनको बुला के ले आते हैं कि सर हमारे यहाँ एक एक लेक्चर करवा देते हैं ठीक है अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है जैसे कि मेरे पीएचडी स्टूडेंट के वाइबा के लिए अगर कोई फैकल्टी आया है पिछले बार एक बार आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े फैकल्टी थे तो वो पी वाइबा के लिए आए थे तो यहाँ पे उस्मानी यूनिवर्सिटी वालों को पता चला तो उस्मानी यूनिवर्सिटी वालों ने उनको बुला लिया वहाँ पे प्रेजेंटेशन करवाने के लिए तो इस तरीके से अगर आपके शहर में कोई आता है जैसे मैं क्या करता हूँ मुझे मालूम है कि बिहार के कॉलेज में बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है तो मैं क्या करता हूँ मुजफ्फरपुर में या जितने भी मेरे जो प्रोफेसर हैं जिनको भी मैं जानता हूँ उनको मैं मेल कर देता हूँ कि भाई मैं अपने पर्सनल विजिट पे एक हफ्ते के लिए आ रहा हूँ या यूजीसी एचआरडीसी ने मान लिया मुझे बुलाया है तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा टाइम ले लेता हूँ और इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि उनको आने जाने का खर्चा ना देना पड़े आने जाने का खर्चा ऑलरेडी मुझे यू जी दे देती है तो मैं इसी बहाने बिहार के दूसरे कॉलेज में जैसे मुजफ्फरपुर में मैं तकरीबन तकरीबन हर कॉलेज में देख प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ लेक्चर दे चुका हूँ जैसे एल कॉलेज है लोहिया कॉलेज है कॉलेज है और उसके बाद एल एस कॉलेज है और उसके बाद एम डी डी एम कॉलेज है उसी तरीके से पटना पटना में भी एन कॉलेज है पटना कॉलेज है कॉमर्स कॉलेज है भागलपुर यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बताया कि पटना बॉटनी डिपार्टमेंट में मैंने प्रेजेंटेशन दिया था इस तरह से अगर मैं किसी की शादी जैसे भागलपुर में कैसे दिया था मैं मैंने मुझे किसी ने शादी में बुलाया था मैं शादी में गया था वह शादी तो शाम में होगी दिन भर तो मैं फ्री हूँ तो मैं चला गया वहाँ शादी में मैंने बोल दिया कि भाई मैं सुबह में चला गया भागलपुर यूनिवर्सिटी वहाँ पर मैंने मुंगेर में मेरे चाचा रहते हैं मैं मुंगेर में गया था शादी में तो मैं सुबह चला गया वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया और दोपहर में वो एक इंटरसिटी चलती है उससे मैं दोपहर में शाम से पहले शादी से पहले पहुंच गया शादी भी अटेंड कर ली और मैंने अपना एकेडमिक्स भी पूरा कर लिया तो मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आप भी अपने बारे में बता दें ताकि आपका एक्सपर्टीज वो यूज कर सके और वहां से कोई आता है तो उनका एक्सपर्टीज आप यूज कर सके ठीक है तो मैं जब आता हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं आई विल बी वेरी हैप्पी मुझे बड़ी खुशी मिलती है मेरी हॉबी भी है कि मैं बिहार के साइंटिफिक और एकेडमिक कम्युनिटी के साथ थोड़ा अपना इंटरेक्ट करूँ ये मुझे बड़ा मजा आता है के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं तो आप भी मुझे बुला सकते हैं कोई स्पेशल ओकेजन पे बुलाना है तो यू हैव टू गिव द द ट्रैवल अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा अदरवाइज मैं जब भी आता हूं रियली प्रोजी वी आर वी आर रियली एनकरेज विद द वे यू आर हैंडलिंग द एकेडमिक्स एंड जो आपके ज्ञान है यू आर शेयरिंग विद द यंगर जनरेशन दिस इज वंडरफुल और नॉट केवल आप अपने शहर में अपने संस्थान में बल्कि दूसरे शहर और संस्थानों में भी आपका जो तजुर्बा है आपके जो बातें हैं आप वो शेयर करते हैं दैट इज दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर इनटू योर सब्जेक्ट व्हेन यू आर इनटू द रिसर्च वर्क एंड यू आर एसोसिएटेड विद द एकेडमिक्स द मे बी 24 इनटू 7 एंड दिस इज वन थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड नाउ अ डेज फॉर द सक्सेस तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और एनर्जाइज हुए हैं हमें सबो में ये उत्साह बना है और एन ई के जो हमारे उद्देश्य हैं जिसमें हमें बेस्ट प्रैक्टिस अपने एकेडमिक्स में अपने संस्थानों में उसे कर, करना है तो ये आज का ये जो प्रेजेंटेशन है हम सबों को एक दिशा निर्देश दिया है और इसमें से हम दस में से पाँच पॉइंट्स को भी शुरुआत करते हैं तो आगे हम लोग और भी जो हमारे मिशन है उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी तो विद दीज वर्ड मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं हमारे आज की पार्टिसिपेंट्स में डॉक्टर निधि सिंह फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मगध महिला कॉलेज टू सिंसियरली प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर इरफान अहमद गाजी फॉर हिज वंडरफुल प्रेजेंटेशन डॉक्टर निधि सिंह गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर 
uh, thank you, Professor Pandey, for giving me this opportunity. So, on behalf of all the participants, I, Nidhi Singh, uh, from Department of Psychology, express my heartfelt uh, gratitude to Professor Irfan Ahmed Ghazi, sir, from School of Life Sciences, University of Hyderabad, uh, for being with us and reaching us with his way to ek mala me gooch karke rakha. Or sabhi ke liye, you, you gave us, uh, all of us, sabhi ke liye kuch na kuch cheeze yahan par thi. Uh, good researcher, ye kitna important hai, we all understand this. So, um, and I am sure uh, participants here who are research scholars and faculty members from various locations of Bihar have been greatly benefited by uh, your uh, deliberations. Or jo ye uh, seeds of thoughts uh, uh, diya hai aaj hume, we hope uh, it shall grow up as big plants soon. Apna kimti vakt dene ke liye bahut bahut shukriya, sir. I also thank UGC HRDC team. Uh, led by Professor Atul Aditya Pandey, sir, uh, for reinventing and revamping um, uh, the whole teaching learning experience of uh, researchers and as well as young faculty members in particular. So uh, thank you, sir. Thank you, audience, for your wonderful participation, enthusiasm. Uh, we may sign off. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Yeah. Thank, you. Thank, you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you very much. much. Uh, Hopefully, we will be meeting soon in Bihar, physical mode, okay. not online mode. Uh, definitely, yes, definitely, we will be meeting uh, in the offline mode. Sabhi participants, yes. uh, aap sabhi aaj hum logo ke paas jo hai, ye bahut uh, hum logo ke liye uh, garv ki baat hai aur utsaah vardak hai. Lekin uh, aaj ye hamare liye bukhad uh, samachar hai aur aap sabho se saadha kiye bina is karikram को को अंत नहीं कर सकता मिशन प्रोग्राम लास्ट टाइम आप सब अटेंड किए थे और एच के लोग हमसे जुड़े रहे लोगों को कल शाम एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ डॉक्टर कुमार संजीव जो हमारे दरभंगा में बी ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य थे और हमारे एच के कार्यक्रम में हम सबों के साथ लगातार जुड़े रहे पिछले फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम जो सत्रह जनवरी से फरवरी तक चला कल उनका सुबह में ही असामयिक निधन हो गया हम सभी मर्माहत हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के जो हमारे जो लोग भी हैं उनको ईश्वर शक्ति प्रदान करें कि इस गहरे दुख में वो सभी अपने आप को स्थिर रख सकें मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम लोग थोड़ी देर तक मौन रखकर डॉक्टर कुमार से प्रति अपनी अर्पित करूँ सकेंगे पश्चात ये कार्यक्रम हमारा समाप्त कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबों के लिए फीडबैक फॉर्म उपलब्ध है दो घंटे के लिए ये फीडबैक लिंक आपके लिए उपलब्ध रहेगा आप सभी अपना फीडबैक सबमिट करेंगे और फिर पुनः सोमवार को आयोजित होने वाले जो हमारे कार्यक्रम है उसकी सूचना हम लोग आज शाम तक या कल जैसे भी होगा रिसोर्स पर्सन के कन्वीनियंस के अनुसार जो समय मिलेगा उसे हम आप सबों को सूचित करेंगे आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir.